ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் டூ கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் தேர்டு ப்ராப்ளமை பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நமக்கு என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு காப்பர் ஒயர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த காப்பருடைய காப்பர் ஒயருடைய ஏரியா வந்து டென்த் த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க டென்த் த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் சரியா ஒரு காப்பர் ஒயர் இருக்கு அந்த காப்பருடைய ஒயருடைய ஏரியா பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென்த் த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த காப்பர் ஒயரில் போகக்கூடிய கரண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ ஆம்பேர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி அதில் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் 8 into 10 to the power 28 அப்படினு கொடுத்துருவாங்க சரியா சோ இதுதான் क्वेश्चन இதில இருந்து நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா சார்ஜ் டென்சிட்டி அதாவது கரண்ட் டென்சிட்டியை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டியை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற கேள்வி அதாவது ஒரு காப்பர் ஒயர் இருக்கு அந்த காப்பர் ஒயர் உடைய ஏரியா பாத்தீங்க அப்படினா 10 to the power -6 இந்த காப்பர் ஒயர்ல போகக்கூடிய கரண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ ஆம்பையர் இதில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எயிட் இன்டு டுவெண்ட் பவர் டுவெண்ட்டி எயிட் ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் நமக்கு ஃபார்முலா ஏற்கனவே தெரியும் சார்ஜ் டென்சிட்டி சாரி கரண்ட் டென்சிட்டி அப்படின்றத நம்ம ஜே அப்படின்னு சொல்லுவோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ பை ஏ கரண்ட் டென்சிட்டி இல்லையா ஸோ கரண்ட் டென்சிட்டி அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் எனக்கு எவ்வளோ கரண்ட் பாஸ் ஆகுது அதை தான் நான் கரண்ட் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ கரண்ட் கம்மியாக இருந்தால் என்னுடைய கரண்ட் டென்சிட்டி கம்மி அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா இப்போ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுப்போம் இந்த செலக்ட் பண்ணுற ஏரியாவில் எனக்கு இவ்வளோ கரண்ட் தான் பாஸ் ஆகுது விச் மீன்ஸ் அதில் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு மீன் பண்ணுவோம் இதில் இந்த இதில் எனக்கு இவ்வளோ போகுது அப்போ இதில் வந்து ரொம்ப கிளியராக தெரியும் இதனுடைய டென்சிட்டி அதிகம் இதனுடைய டென்சிட்டி வந்து கம்மி ரைட்டா ஸோ அப்போ இந்த டென்சிட்டி நம்ம இதை வச்சு டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் எனக்கு எவ்வளோ கரண்ட் பாஸ் ஆகுது அதுதான் கரண்ட் டென்சிட்டி ஸோ இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி மைக்ரோஸ்கோப் சாரி ஓம்ஸ்லாலே நம்ம பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி இந்த கரண்ட் டென்சிட்டி நம்ம இன்னொரு வேல்யூவை நம்ம சொல்லியிருப்போம் என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா என்இவிடி அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் நல்ல ஞாபகம் இருக்கும் அதாவது கரண்ட் ஓம்ஸ்லா விச் இஸ் ஈக்குவல் ஐ ஈக்குவல் டு நம்ம ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருப்போம் என்இஏ விடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரண்ட் டென்சிட்டி என்ன ஜே ஈக்குவல் டு ஐ பை ஏ அப்போ ஐ என்ன நமக்கு இங்கே இருக்கு என் இ ஏ வி டி பை ஏரியா ஏ அப்போ நம்ம ஏரியாவும் ஏரியாவும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வி வில் கெட் என் இ விடி அதுதான் வந்து இங்கே எழுதியிருக்கோம் சரியா ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் இது வந்து டெஃபினேஷன் ஃபார் கரண்ட் டென்சிட்டி இது வந்து நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இருந்ததுன்னா அதனுடைய கரண்ட் டென்சிட்டி ஜே விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இவி டி இதை வந்து நம்ம மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் இல்லையா ஓகே இப்போ நம்ம டாபிக் உள்ள போகலாம் நமக்கு கொஸ்டினில் கரண்ட் டென்சிட்டி ஜே விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ பை ஏ ஐ வந்து நமக்கு கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்கு என்ன டூ ஆம்பியர் ரைட்டா ஸோ ஏரியா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏரியா என்ன கொடுத்துருக்குங்க டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்றது ஏரியா அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் இந்த டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் கீழே இருக்கு அது மேலே போச்சு அப்படின்னா டூ இன்டு டென் டு த பவர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் கரெக்டா முடிஞ்சு போச்சு அதுதான் கரண்ட் டென்சிட்டி இதனுடைய யூனிட் நம்ம எழுதுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது சார் அப்படின்லாம் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க கரண்ட்டுடைய யூனிட் என்ன ஆம்பியர் ஏரியாவோட யூனிட் என்ன மீட்டர் ஸ்கொயர் அது கீழே இருக்குது அது மேலே போச்சு அப்படின்னா எம் டு த பவர் மைனஸ் டூ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ கரண்ட் டென்சிட்டியோடைய வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அடுத்து நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இதில் இருந்து நம்ம ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துக்கலாமே அப்போ ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி நம்ம எடுக்கும்போது விடி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு மற்ற எல்லாமே எந்த பக்கம் வச்சு அப்போது என்இ மல்டிப்ளை எல்லாருக்கும் இப்படி வந்துச்சோம்னே டிவைடு அப்போ ஜே பை என்இ ஜே வந்து நம்ம இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் டூ இன்டு டுவெண்ட்டு த பவர் சிக்ஸ் கரெக்டா பை என் அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நமக்கு கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க எயிட் இன்ட்டு டென்த் த பவர் டுவெண்ட்டி எயிட் அது அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் எதுவுமே கிடையாது
ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபர்தராக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத இப்போ பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பவர் டேர்மை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ பவர் டேர்ம் எடுக்கும்போது டென்த் பவர் டுவெண்ட்டி எயிட்டு எனக்கு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டு நைன்டீன் இதை நான் செப்பரேட் பண்ணுறேன் ஸோ பாரோ பண்ணிவிட்டேன் அப்போ எனக்கு இங்கே எயிட்டீன் ஆகிடும் அப்போ எனக்கு நைனு அப்போ இங்கே எனக்கு என்ன ஆகிடுச்சு டென்த்து பவர் நைன் ஆகிடுச்சு டென்த்து பவர் நைனு ஓகே வேறு எதுனா பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் டூ ஒன் சார் டூ ஃபோர் சார் கரெக்டாக வேறு எதனா பண்ண முடியுமா பண்ணலாம் இந்த ஃபோரையும் இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் எவ்வளோ வருது சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேலன்ஸ் டூ ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் சிக்ஸ் அப்போ ஒரு டெசிமல் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் இல்லையா அப்போ இந்த வேல்யூ நான் எப்படி எழுதுகிற பாரு இங்கே ஒன் இன்ட்டு டென்த்து த பவர் சிக்ஸ் மேலே இருக்கிறது இந்த டேர்ம் மேலே போச்சு அப்படின்னா இன்ட்டு டென்த்து த பவர் மைனஸ் நைன் டிவைடட் பை இந்த ரெண்டுத்தையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு கிடச்ச வேல்யூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் முடிஞ்சதா சிம்பிள் ஓகே இதை நம்ம இன்னமும் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு இதை நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு டென்த்து பவர் மைனஸ் த்ரீ ஆகிடும் பை சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் நல்லா யோசித்து பார்த்தேன் இதுக்கு லாக் எடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் அப்போது ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடில் இதை நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா இங்கே நம்ம டென் டு த பவர் ஒரு ஃபைவை போடுவோம் கீழேயும் டென் டு த பவர் ஒரு ஃபைவை போடுவோம் போட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் எனக்கு இந்த டேர்ம் எப்படி ரொம்ப சிம்பிளிஃபை ஆகிடுது இப்போ டென் டு த பவர் டூ ஆகிடுது கீழே பார்த்தேன் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஃபோர் ஆமாவா சிம்பிளாக இருக்கும் நம்ம லாகெல்லாம் யூஸ் பண்ணத்தில் ரொம்ப சிம்பிளான கேல்குலேஷன் அப்போ இது இதை மட்டும் நம்ம இப்போது டிவைட் பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் சிம்பிள் கேல்குலேஷன் ஸோ எப்படி எடுப்போம் சரி அப்போது சிக்ஸ்டி ஃபோர் எனக்கு என்ன இருக்குது ஹண்ட்ரட் டென் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் தான் இல்லையா ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் டூ டைம்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் வந்துடும் அப்போ ஒன் டைம் எடுத்தோம் அப்படின்னா எனக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் இதை நம்ம செப்பரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் நம்ம பாரோ பண்ணுறோம் எனக்கு இங்கே நைன் ஆகிடும் இங்கே டென் ஆகிடும் அப்போ டென்னில் ஃபோர் போச்சு அப்படின்னா சிக்ஸு நைனில் சிக்ஸ் போச்சு அப்படின்னா எனக்கு த்ரீ இது வந்து குறைவாக இருக்குது அப்போது ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறோம் ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோரில் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி போகுமா அப்படின்றது நம்மளுடைய கேள்வி அப்போது சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் போட்டு பார்ப்போமே சிக்ஸ் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் பேலன்ஸ் ஒன்று ட்வெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போது சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் போட்டு பார்ப்போமா ஃபைவ் போட்டு பார்த்த அப்படியே சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி தேர்ட்டி டூ கிட்ட அப்போ நமக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி இருக்குது அப்போ இதை விட ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளோ வருது த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் ஆகிடுது ஆனால் நமக்கு குறைவாக தான் வேணும் இல்லையா அப்போ ஃபைவ் டைம்ஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் எவ்வளோ த்ரீ டுவெண்ட்டி இதை நான் செப்பரேட் அப்போ ஃபைவ் டைம்ஸ் அப்போது த்ரீ டுவெண்ட்டி இதை நான் செப்பரேட் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபார்ட்டி வந்துடுது இல்லையா சிம்பிளாக ஃபார்ட்டி அப்போ நான் ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா பிகாஸ் ஆல்ரெடி நான் ஒரு டெசிமில் வச்சுட்டேன் அப்போது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ நமக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஆல்ரெடி நமக்கு கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் அப்போ சிக்ஸ் டைம்ஸ் த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் செப்பரேட் பண்ணுறோம் அப்போ இதை நான் செப்பரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வேல்யூ வரும் இங்கே எனக்கு நான் மறுபடியும் பாரோ பண்ணுறேன் இங்கே நைன் ஆகுது இங்கே டென் ஆகுது அப்போது சிக்ஸ் டென்னில் ஃபோர் போச்சுன்னா சிக்ஸ் நைனில் எயிட் போச்சு அப்படின்னா ஒன்று அப்போ சிக்ஸ்டீன் அப்போது நம்ம த்ரீ டைம்ஸ் எடுத்தனா அதிகமாக போயிடும் அப்போ டூ டைம்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ இது அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு மூணு டேசிமிலே போதும் இல்லை நீங்கள் ரெண்டு டேசிமில் எடுத்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ அப்போ நம்ம இந்த மொத்த டேமை நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம் பாரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ இன்ட்டு இந்த டென்த்து பவர் கீழே இருக்குது மேலே போச்சு அப்படின்னா இன்ட்டு டென்த்து பவர் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ வெலாசிட்டியோட யூனிட் வந்து உனக்கே தெரியும் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி யூனிட் என்ன மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்போது வீடி முடிஞ்சு போச்சு ரொம்ப சிம்பிளான கேல்குலேஷன் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அப்படி ஷேர் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்